ఇంట్లో నుంచి మ్యాథమెటిక్స్ వెళ్ళిపోయింది ఎంత నిజాయితీనే ఏంటంటే ఎంత ఎంత ఆనందం కనిపిస్తుంది అంటే ఈవెన్ ఆర్టిస్టులు మాట్లాడడంలో నిజాయితీ సినిమాల్లో నిజాయితీ కథలు నించుకోవడంలో నిజాయితీ ఇంకా వేరే భాష నటులు కాకుండా మన నట మనలోనే ఎవరో నటులను వెతుక్కుని క్యారెక్టర్స్ అందరినీ నేను యాక్చువల్గా నా సినిమా చేసినప్పుడు క్యాస్టింగ్ కోసం ఆర్టిస్టులు వెతుక్కోవడం కోసం చిన్న సినిమాలు చూస్తుంటాను స్టార్ట్ చేశాను చిన్న సినిమాల్లో చాలా పెద్ద మంచి మంచి ఆర్టిస్టులు అందరూ పరిచయం చేస్తున్నారు సో అంతా నిజాయితీ 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 ఇదిగా సినిమా స్వరూపమే మారిపోతుంది కొత్త కొత్త డైరెక్టర్ల వల్ల కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ వల్ల కొత్త థింకింగ్ వల్ల నేను అందుకే ఇవన్నీ చూసే నేను రంగస్థలంలో కొంత ట్రై చేశాను ట్రై చేయడానికి ప్రయత్నించాను అంటే కమర్షియల్ సినిమాలో కొంత నిజాయితీ పెట్టడానికి ట్రై చేశాను చాలా అందంగా ఉంది సినిమా పరిశ్రమ చూడడానికి ముఖ్యంగా ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ వల్ల మధురా శ్రీధర్ గారు లాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ వల్ల శ్రీధర్ గారు లాంటి ప్రొడ్యూసర్ వల్ల నేను చూశాను ఆయన విన్నాను ఆయన ఎంఎస్ గోల్డ్ మెలేశ్వర్ విన్నాను ఎంఎస్ గోల్డ్ మెలేశ్వర్ అయ్యండి సినిమా ఎంత గొప్పదంటే అలాంటి గొప్ప సాంకేతిక నిపుణులు కూడా లాగేస్తారు అనమాట ఇందులోకి సో ఆయన ఆయన అంటే ఒక రంగంలో ఒక మంచి నిపుణులు సాధించిన తర్వాత కూడా నిపుణుడు అయిన తర్వాత కూడా సినిమాల్లోకి వచ్చి ఆర్టిస్ట్ని పరిచయించేది కొత్త కొత్త డైరెక్టర్స్ పరిచయం చేయడం కొత్త కొత్త టెక్నీషియన్స్ పరిచయం చేయడం ఆయన సినిమాలు డైరెక్ట్ చేయడం ఆయన సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేయడం ఇదంతా అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ కలకలగా కలకలు ఆడుతూ ఉండడానికి కావాల్సిన ప్రోత్సాహాన్ని అందించటం సిర గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మా అందరి తరఫున మీకు అండ్ దొరసాని ట్రైలర్ చూశాను అంటే అదే అనిపిస్తుంది అనమాట మహేంద్ర మహేంద్ర గురించి ఇప్పుడే విన్నాను నిషిది అనే ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీశాడు తను ముప్పై తొమ్మిది ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో అది ప్రదర్శితమైంది శ్యామ్ బెర్ల గారు ప్రత్యేకంగా ఈమెయిల్ రాశారట ఆయనకి ఇంకంత గారు గొప్ప విషయం ఏంటి ఆయన్ని నేను పూజిస్తాను ఆయన ఫోటో పెట్టి నేను పూజిస్తాను అలాంటి గొప్ప డైరెక్టర్ శ్యామ్ బెనగల్ లాంటి గొప్ప డైరెక్టర్ అలాంటి డైరెక్టర్ అంటే తెలంగాణ మీద ఆయనకి చాలా పట్టుంది శ్యామ్ బెనగల్ గారు కదా తెలంగాణ మీద రెండు మూడు సినిమాలు తీశారు ఆయన అలాంటి ఒక గొప్ప డైరెక్టర్ తన మెయిల్ రాశారు అంత గొప్ప డైరెక్టర్ తను అంటే ఈ సినిమా తీయక ముందే గొప్ప దర్శకుడు అనిపించుకున్నాడు గొప్ప దర్శకుడి చేత చాలా గొప్ప దర్శకుడి చేత అందుకే అర్థం అయింది ఏంటంటే ఇది కొత్త ఒక కొత్త దర్శకుడు తీసిన విజువల్స్ అలా లేవు అన్నీ అఫ్కోర్స్ ఈ మధ్య ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా ఎవరు ఇప్పుడు ఏ కొత్త రేటర్ కూడా క్షమించారు నేను కొత్త రేటర్ కదా కొంచెం చేస్తానంటే కుదరదు ఇప్పుడు చూసుకుంటే కనుక అందరూ కొత్త రేటర్లు కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ డైటర్ కన్నా బాగా కొత్తగా అందంగా చేస్తున్నారు అది గొప్ప విషయం ఎందుకంటే ఇంకా అలాంటి క్షమించే అవకాశం లేదు కాబట్టి సో ఆ విధంగా ప్రతి షార్ట్ చూస్తుంటే ఒక మంచి మూమెంట్ అది అద్భుతమైన మూమెంట్ అంటే మీ ఇంకా నేను తాగొచ్చా వాటర్ తాగొచ్చా అంటే అమ్మాయి ముద్దు పెట్టడం అనేది ఇంకా ఒక అన్నం అయితే చాలు అంటారు కదా అట్లా ఒక మూమెంట్ చాలు ఈ ఒక్క సినిమా గొప్పతనం చెప్పడానికి అలాగే దర్శకుడు గొప్పతనం చెప్పడానికి అలాంటి దర్శనం గుర్తించిన శ్రీధర్ గారు గొప్పతనం గుర్తి చెప్పడానికి నేను ఈ మధ్య అన్ని సినిమాలు ఎక్కువ మాట్లాడేస్తాను ఎందుకంటే వరుసగా చూడండి కంచెరపాలెం కావచ్చు మెంటల్ మధ్యలో కావచ్చు పెళ్లి చూపులు కావచ్చు అర్జున్ రెడ్డి తర్వాత పెద్ద సినిమా ఏది కాదు ముందు చిన్న సినిమాని అర్జున్ రెడ్డి కావచ్చు ఈ మధ్య మల్లేష్ కావచ్చు ఆత్రేయ కావచ్చు బ్రోచే వారి వారు అన్ని కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్స్ అందరూ థియేటర్లు అందరూ నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఎన్ని సినిమాలు వెనక ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు వెంకట సిద్ధారెడ్డి అంటే ఆయన గొప్ప సాహిత్యవేత్త యాక్చువల్గా ఆయన బోడని పుస్తకాలు రాశారు పుస్తకాలు రాసే వాళ్ళు సినిమాలకు వస్తే ఎంత అందమైన సినిమాలు వస్తాయి యాక్చువల్ సినిమా యొక్క భవిష్యత్తు మారుద్దని చెప్పడానికి నిదర్శనం సిద్ధారెడ్డి గారు ఐ లవ్ యూ సిద్ధారెడ్డి గారు మీరు రచ్చలేని ఇష్టం నేను తక్కువ చదువుతున్నాను ఇప్పుడు కానీ మొత్తం చదవడం మొదలు పెడతాను మీలాంటి ఒక సాహిత్యవేత్త ఇండస్ట్రీలో ఉంటే కనుక చాలా హెల్ప్ అవుతుంది కథలకి ఇదివరకు సినిమాలకి నవలకి అనుబంధం ఉండేది ఇప్పుడు లేదు అప్పుడు నవలు చూసి సినిమాలు తీసేవాళ్ళు ఇప్పుడు మా కథ మేమే రాసుకోవాల్సి వస్తుంది అందుకే సంవత్సరాలు పడుతుంది ఒక సంవత్సరం మొత్తం కథ రాయాల్సి వస్తుంది అలా కాకుండా రచయితలు వేరు దర్శకులు వేరు అంటే కనుక యాక్చువల్ నిజంగా రచన వేరు దర్శ దర్శకత్వం వేరు ఒక రచయిత దర్శ తీసుకొచ్చినప్పుడు దాన్ని డైరెక్టర్ ఇంకా బాగా విజిట్ చేసుకోవచ్చు అవకాశం ఉంటుంది అలాంటి అవకాశం లేకుండా పోయింది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కానీ మళ్ళీ ఇలాంటి ఇలా స్టార్ట్ చేస్తే కనుక ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు గొప్ప గొప్ప కథలు కథా స్వరూపమే మారిపోతుంది కథ స్వరూపం మారితేనే సినిమా స్వరూపం మారుతుందని అండ్ థ్యాంక్ యూ సదరెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకా సన్నీ నేను అంటే మేము ఉన్న తక్కువ బడ్జెట్ మాకు తెలుసు రంగస్థలం అనుకోండి ఓ మా ఇష్టం ఏమైనా తెప్పించుకోవచ్చు మేము అలా ఏదైనా చేసేయచ్చు మేము గొప్ప అనే
ఇంకా విహారి నింగిలోన పాలకుంత నవ్వు లొంపెనె నేల మీద పాల పుట్ట పాల పిట్ట తవ్వ చూపెనె ఆ సాంగ్ వింటూనే ఉన్నాను నేను శ్రీదగర్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆల్రెడీ సాంగ్ గురించి చెప్పాను నేను మీరు రాకముందు సాంగ్ గురించి చెప్పాను నేను ఎంత గొప్ప సాంగ్ అంటే అంత అద్భుతంగా అంటే మ్యూజిక్ అలాగే ఉంది రచన అలాగే ఉంది గోరేట్ వెంకన్న గారు ఆయన చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ని నా చాలా సాంగ్స్కి ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ అంటే కవి గాయకులైన వాళ్ళు జానపదం రాసేవాళ్ళు ఎక్కువ పదాలు ఉంటాయి కానీ పదాలు చూన్ ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ సాహిత్యం ఉండదు కానీ గొప్ప సాహిత్యాన్ని జానపదంలో జాన జానపదం అనుకూడదేమో కానీ అలాంటి ఈ పాడే కవులు గొప్ప సాహిత్యాన్ని ఇందులో డెఫినెట్గా ఆయన ఈజ్ ద బెస్ట్ గోరెట్ వెంకన్న గారు పాటల్లో సాహిత్యం చెప్పడం సినిమాలో కాకుండా కవితల్లో కాకుండా ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఆయన పెద్ద అభిమాని నేను ఇవాళ ఆయన వస్తారేమో అనుకున్నాను యాక్చువల్ ఆయన కలుస్తారేమో అనుకున్నాను అండ్ విహార్ గారు మీ టూ సాంగ్స్ విన్నాను ఇందులో చాలా చాలా బాగున్నాయి మీ షూ ద బెస్ట్ అండి చాలా మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మీరు మీరు ముందు ముందు మీరు చాలా భవిష్యత్తు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఇంకా శివాత్మిక ఏంటంటే ఇద్దరు గొప్ప ఆర్టిస్టుల కలయిక శివాత్మిక సో జీవిత గారు ఎంత తప్పన పడతారో తెలుసు వాళ్ళ అమ్మాయి గురించి నాతో కూడా చాలాసార్లు మాట్లాడారు ఎందుకంటే అంత అంత ప్యాషన్ ఉంది శివాత్మిక అంత ప్యాషన్ ఉంది కాబట్టి వాడు ప్రోత్సహించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈ సినిమా చూసినప్పుడు అంటే మీరు ఎంత తలంబరాలను చూసినప్పుడు ఎంత న్యాచురల్గా సహజంగా నటిస్తారో తెలుసు అంటే అంత సహజంగా మళ్ళీ నేను శివాత్మకం చూశాను ఈ సినిమాలో కరెక్ట్ ఒక తెలంగాణ ఆడపడుచులో ఉంది తెలంగాణ అమ్మాయిలో ఉంది ఆ బుగ్గలు అవి కళ్ళు అన్నీ సో పర్ఫెక్ట్ అనమాట అంటే మహేందర్ ఎలాంటి క్యారెక్టర్ ఎవరు కావాలనుంచుకున్నారు కానీ జీవితా శా రాజశేఖర్ గారు అమ్మాయిని మాత్రం శివాత్మకం ఎంచుకోలేదు అది క్లియర్గా చెప్పి తెలుస్తుంది అవునా కదా చూశాను ఫొటోస్ పంపారు నేను తర్వాత చాలాసార్లు మాట్లాడాను అంటే నేను అనేది మనం డైరెక్ట్ కలవలేదు కానీ చూశాను చూసిన తర్వాత కూడా ఈ సినిమాలో శివాత్మక తెలియదు వచ్చే వరకు దట్స్ ఎనఫ్ శివాత్మక అని ఇక్కడికి వచ్చే వరకు తెలియదు అది చాలు తను నేను క్యారెక్టర్నే చూడగలిగాను అనేది అది డైరెక్టర్ గారు గొప్పతనం నెక్స్ట్ శివాత్మక గొప్పతనం థ్యాంక్ యూ నమ్మ విష్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ చాలా మంచి హీరోని కావాలని కోరుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఆనంద్ ఎవరికొండ ఆనంద్ ఏంటంటే అన్నయ్యలతో పోల్చడం కానీ పోల్చడం కరెక్ట్ కాదు ఒక వ్యక్తి ఇంకో వ్యక్తితో పోల్చడం కరెక్ట్ కానే కాదు పొరపాటు నన్ను వెనకాల నుంచి వాయిస్ అలాగే ఉందని కానీ తెలి నచ్చింది ఏంటంటే చెప్తాం కదా నిజాయితీ మాట్లాడడం నిజాయితీ అది విజయంలో చూశాను ఆనందంలో చూశాను మేబీ అదే నిజాయితీ తనని తీసుకెళ్తుంది అని చిన్న ట్రైలర్లో చూసిన నాలుగైదు షార్ట్స్ కానీ చాలా బర్ఫ బాగా పర్ఫామ్ చేశాడు చేశాడు సో అన్నలాగే మీకు మంచి ఫీచర్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ అందరికీ నేను చెప్పాను లేదో పేరు పేరున అండ్ థ్యాంక్స్ అండి అండ్ సినిమా పెద్ద హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను దాన్ని మీ అందరూ సపోర్ట్ చేయాలి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్